இன்னைக்கு தஞ்சாவூர் அரண்மனையில் என்னெல்லாம் இருக்கு ஒரு காலத்தில் இங்கே இருந்த அந்த புறம் வெடிச்சு எரிஞ்சது உண்மையா இங்க இருக்கிற லைப்ரரியில என்ன பொக்கிஷங்கள் பாதுகாக்கப்படுது இங்க இருக்கிற சுரங்க பாதைக்குள்ள நாம போக முடியுமா இந்த அரண்மனை இன்னும் என்னெல்லாம் ரகசியங்கள் ஒழிச்சு வச்சிருக்கு தமிழ் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த் போன வீடியோல தஞ்சாவூர்ல சோழ அரண்மனையை தேடி போனோம் நீங்க இன்னும் பார்க்கலனா கண்டிப்பா பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாம் போடுற வரலாற்று காணொலிகள் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ இந்த வீடியோல இன்னைக்கும் அழியாம இருக்கிற தஞ்சாவூர் நாயக்க மராத்தி அரண்மனைக்கு போக போறோம் ஒரு சைட்ல அரண்மனையை சுத்தி பார்க்க போறோம் இன்னொரு சைட்ல முக்கியமான வரலாறுகளை சொல்லிட்டே வர போறேன் இதுக்கு நடுவுல ரெண்டு கதைகளும் சொல்ல போறேன் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பயணம் அதனால விடாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அரண்மனைக்கு போக போகிறோம் ஆனால் நாங்களும் பேலஸுக்கு போனோம் நாலு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்தோன்னு இருக்கலாமா இது நமக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இதோட வரலாற்று பின்னணியை தெரிஞ்சுக்கணும் தஞ்சாவூரை அஞ்சு முக்கியமான ராஜ்யங்கள் மாறி மாறி ஆட்சி பண்ணியிருக்கு முதல்ல முத்திரையர்கள் கிட்ட இருந்து சோழர்கள் கைக்கு வருது அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க தஞ்சாவூர் பாண்டியர்கள் கைக்கு வருது அவங்க வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் தஞ்சை நாயக்கர்கள் ஆட்சி பண்றாங்க கடைசியில ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தஞ்சை மராத்தியர்கள் ஆட்சி பண்றாங்க இப்ப நம்ம சுத்தி பார்க்க போற தஞ்சாவூர் அரண்மனை தஞ்சை நாயக்கர்களால கட்டப்பட்டு தஞ்சை மராத்தியர்களால புதுப்பிக்கப்பட்ட அரண்மனை இப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவு கிடைச்சிருக்கோம் ஆனா எங்கேயோ இருந்த நாயக்கர்கள் இங்க எப்படி வந்தாங்க மகாராஷ்டிரால இருந்த மராத்தியர்கள் இங்க எப்படி வந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல இவங்க தஞ்சாவூருக்கு என்ன செஞ்சாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம் பயணத்துக்கு தயாராகுங்க இப்ப தஞ்சாவூருக்கு போக போறோம் தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்தோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வழியா உள்ள போறோம் தஞ்சாவூர்ல சின்ன கோட்டை பெரிய கோட்டைன்னு ரெண்டு இருந்திருக்குன்னு போன வீடியோல பார்த்தோம் இந்த அரண்மனை பெரிய கோட்டை பகுதியில் இருக்கு இந்த அரண்மனை வளாகம் மொத்தம் நூத்தி பத்து ஏக்கர் இதை ரெண்டு பகுதிகளா பிரிக்கலாம் நடுவுல சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரி இருக்கு இதோட ரெண்டு சைட்லையும் பல பகுதிகளை பார்க்க போறோம் இந்த அரண்மனையில் ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா இதில் நாயக்க மராத்தியர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை சோழர்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்களே பார்ப்பீங்க இப்போது சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் வருது இது சாதாரண லைப்ரரி இல்லை நானூறு வருஷம் பழமையானது தமிழ் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் இட்டாலியன் சமஸ்கிருதம் மராத்தி தெலுங்கு ஹிந்தின்னு எத்தனையோ மொழிகளில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் இங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்ல இது எக்கச்சக்கமான பொக்கிஷங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு நூலகம் அப்படி என்ன பொக்கிஷம் கேக்குறீங்களா இங்க இருபத்தி நாலாயிரம் ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கு சாதாரணமாக மன்னர்கள்னா வீரமானவங்க எப்போவுமே போரில் இருப்பாங்க ஆனால் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறது உண்டு ஆனால் அது உண்மை இல்லை அறிவு சார்ந்த விஷயங்களும் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்த சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் கூட தஞ்சை நாயக்கர்களால் அரச குடும்பத்துக்காக மட்டும் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு நூலகம் அதுக்கப்புறம் மராத்திய மன்னர் இரண்டாம் சரபோஜியால இந்த நூலகம் பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பொது நூலகமாக ஆக்கப்பட்டது இதை பார்க்கறதுக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு வீடியோ போடணும் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு சரி இப்போ அடுத்த இடத்துக்கு போவோம் சரஸ்வதி மஹாலோட ரைட் சைட் வழியா சங்கீத மஹால் வருது ஆடல் பாடல் இசை நாடகம் இந்த மாதிரி கலைகளுக்காகவே அரண்மனையில் இருக்கிற பகுதி 
சுமார் நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அப்போ சங்கீத மஹால் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க சங்கீத மகாலுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம கண்ணில் படுறது இந்த மணிக்கோபுரம் பெல் டவர் தஞ்சை நாயக்கர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டு எல்லாரையும் அரண்மனைக்குள்ள வரவேற்கிற மாதிரி கம்பீரமாக நின்றுட்டு ஒரு காலத்தில் மேல் தளத்தில் ஒரு பெரிய மணி தொங்க விடப்பட்டதாகவும் ஒரு மணிக்கு ஒரு தடவை மணி அடிக்கும் போது தஞ்சாவூர் முழுக்க கேட்கும்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த கோபுரத்தில் மணியும் இல்லை இதுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு அனுமதியும் இல்லை ஆனால் பழங்கால பொலிவு கொஞ்சமும் குறையாமல் அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் மாதிரி இன்றைக்கும் நின்றுட்டுருக்கு இப்போ அரண்மனைக்கு உள்ள போக போகிறோம் ஆனால் இந்த வளாகம் ரொம்ப பெருசு எப்படி வந்தோம் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு குழம்ப வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முதல்ல இதோட லே அவுட் அதாவது அமைப்பை பார்த்துருவோம் முக்கியமாக பத்து இடங்கள் இருக்குது சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் வழியாக வந்தோம் இதுக்கு ஒரு சைடில் சங்கீத மஹால் மணிக்கோபுரம் கலைக்கூடம் நாயக்க தர்பார் மண்டபம் அப்புறம் ஆயுத கோபுரம் இருக்குது சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்துக்கு இன்னொரு சைடில் ராயல் பேலஸ் மியூசியம் அதாவது அரண்மனை அருங்காட்சியகம் மராத்திய தர்பார் மண்டபம் சதர் மஹால் அப்புறம் சர்ஜா மஹால் இருக்கு இந்த சதர் மஹாலில் தான் மராத்திய மன்னர்களோட வாரிசுகள் இன்னைக்கும் வாழ்றாங்க இப்போ ஆர்ட் கேலரி அதாவது கலைக்கூடம் வழியா அரண்மனைக்குள்ள போறோம் எங்க பார்த்தாலும் பழங்கால சிலைகளா வைக்கப்பட்டிருக்கு கங்காளமூர்த்தி அதாவது பைரவர் இருக்காரு பூத கணங்கள் இருக்காங்க இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறது யாருன்னு பாருங்க தாராசுரம் கோயில கட்டின இரண்டாம் ராஜராஜ சோழர் அவரோட மனைவியோட இருக்காரு ஆர்ட் கேலரிய கொஞ்சம் தாண்டி போனா கோட்டியார்ட் முற்றம் வருது அப்படியே மேல பார்த்தா பிரம்மாண்டமும் அழகும் சேர்ந்த ஆயுத கோபுரம் தெரியுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆயுத கோபுரத்தில் மேல ஏறி போக போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாயக்க தர்பார் மண்டபம் இப்போ நாயக்க தர்பார் மண்டபத்துக்குள்ள போறோம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் பாருங்க அந்த காலத்துக்கே நம்மளை இழுக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது இதோட சீலிங் எப்படி நீளமா இருக்கு பாருங்க இத கோவில் கட்டடக்கலைப்படி சாலாகார விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமா இந்த கோவில் ஒரு சாலாகார விமானம் மேல இருக்கிற பகுதி நீளமா ஒரு குதிரை வண்டி மாதிரி இருக்கும் இதே பாணிய இந்த அரண்மனை கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க பிரம்மாண்டமான ஸ்கேல்ல இந்த தர்பார் மண்டபம் தஞ்சை மராத்தியர்களால சீரமைக்கப்பட்டது ஆனா இத முதல்ல கட்டுனது தஞ்சை நாயக்கர்கள் சரி யார் இவங்க பாண்டியர்கள் வீழ்ச்சியோட கொஞ்ச காலம் சுல்தானியர்கள் ஆட்சி பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களை வீழ்த்தின விஜயநகர பேரரசு அவங்களுக்கு கீழே இருந்த நாயக்கர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பி அவங்க சார்பில் ஆள வைக்கிறாங்க இப்படி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர்ல ஆட்சியை பிடிச்சவர் தான் செவ்வப்ப நாயக்கர் அதுக்கப்புறம் அச்சுத்தப்ப நாயக்கர் ரகுநாத நாயக்கர் விஜயராகவ நாயக்கர்னு பல பேர் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு இதெல்லாம் சரி இவங்க தஞ்சாவூருக்கு என்ன பண்ணாங்க தஞ்சை பெரிய கோவிலை சுற்றி இருக்கிற சின்ன கோட்டையை கட்டினது செவ்வப்ப நாயக்கர் பெரிய கோட்டையை கட்டினது விஜயராகவ நாயக்கர் 
இன்னைக்கு பெரிய கோவிலில் பன்னெண்டு அடியில் பெரிய நந்தி இருக்கே இந்த நந்தி மண்டபத்தை அமைச்சதும் இந்த மன்னர்கள் தான் இவங்களோட சிற்பங்களை இன்னைக்கும் கூட பெரிய கோவில் நந்தி மண்டபத்தில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டென்மார்க் காரங்க தரங்கம்பாடியில் கோட்டை அமைச்சு நம்ம கூட வணிகம் பண்ண காரணமாக இருந்தவர் ரகுநாத நாயக்கர் இப்போ உங்களுக்கு இவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த நாயக்க தர்பார் மண்டபத்தில் ஒரே கல்லில் செஞ்ச ஒரு பெரிய கிரானைட் தளம் இருக்கு அதுக்கு மேல தத்ரூபமா அமைக்கப்பட்ட ஒரு மார்பிள் சிலை இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி ராமரோட பட்டாபிஷேக காட்சி இருக்கு வெண்குடைக்கு கீழே ராமர் உட்கார்ந்துருக்காரு அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்குது பக்கத்துல சீதை உட்கார்ந்துருக்காங்க கீழே அனுமாறு இருக்காரு இப்போ இந்த அரண்மனை பத்தி இன்னைக்கு எந்த ஒரு சரியான தகவலும் இல்லை அதனால நானே தேட ஆரம்பித்தேன் பழங்கால வரலாற்று நூல்களோட பக்கங்களை புரட்டி பார்த்தேன் ஒரு முக்கியமான ஆவணம் கிடைச்சது ரகுநாதாபியுதயம் இதில் ஒரு காலத்தில் நாயக்கர்களால் கட்டப்பட்ட தஞ்சை அரண்மனை வளாகத்தில் அஞ்சு அரண்மனைகள் இருந்ததாக போட்டிருக்கு அச்சுதரங்க கூடம் விஜயபாவன ராஜா மதனகோபால விலாசம் லக்ஷ்மி விலாசம்னு எத்தனையோ அரண்மனைகள் இருந்திருக்கு இது போக ஸ்ரீராம சௌதம் அப்படின்னு ஒரு அரண்மனை இருந்திருக்கு இப்போ ஸ்ரீராம சௌதம் அரண்மனையில் என்ன இருந்துச்சுன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட கருங்கல் தளம் தங்கத்தில் செஞ்ச ஒரு கூடாரம் ராமர் பட்டாபிஷேக ஓவியம் அப்போ இன்னைக்கு நாயக்க தர்பார் மண்டபம்னு சொல்லப்படுறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு காலத்தில் தஞ்சை நாயக்கர்கள் கட்டின அரண்மனையான ஸ்ரீராம சௌதம் இன்னைக்கு அந்த தங்க கூடாரம் எங்க போச்சுன்னு தெரியல ஆனா பிற்காலத்துல வந்த மராத்திய மன்னர்கள் இதை புதுப்பிச்சிருக்காங்க பின்னாளில் வந்த மராத்திய மன்னர் இரண்டாம் சரபோஜி அவரோட மார்பிள் சிலைய இதுக்கு மேல அமைச்சிருக்காரு இதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாருங்க சரி இப்போ மறுபடியும் தர்பார் மண்டபத்துக்கு வருவோம் இன்னைக்கு இந்த தர்பார் மண்டபம் ஒரு மியூசியமாகவும் இருக்கு இங்க எத்தனையோ சோழர் கால செப்பு திருமேனிகள் அதாவது பிரான் ஸ்டாச்சூஸை காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க விநாயகர் நடராஜர் சிற்பங்கள் இருக்கு சிவன் கல்யாண சுந்தரரா மீனாட்சியை கையை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு பக்கத்தில் விஷ்ணுவும் லக்ஷ்மியும் இருக்காங்க இது போக இன்னும் எத்தனையோ இருக்கு இப்போ இந்த வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் ரெண்டு கதைகள் சொல்வேன்னு சொல்லியிருந்தேன் மொத கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரமாக அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் அடுத்த இடம் ஆயுத கோபுரம் ரொம்ப குறுகின படிகளில் ஏறி மொத தளத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னொரு சைடில் மணி கோபுரம் தெரியுது இந்த ஆயுத கோபுரம் அல்லது ஆழ்சனல் டவர் பத்து தளங்கள் கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான கோபுரம் இதோட உயரம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடி இதுல ஒரு காலத்துல ஆயுதங்கள் துப்பாக்கி வெடிமருந்து சேமிச்சு வச்சிருந்திருக்காங்க இது போக கண்காணிப்புக்காக இது ஒரு வாட்ச் டவராகவும் செயல்பட்டிருக்கு சுத்தி எல்லா சைட்லையும் ஒவ்வொரு தளத்திலையும் இந்த மாதிரி ஜன்னலா இருக்கு இது வழியா எதிரிகள் யாரும் வர்றாங்களான்னு கண்காணிச்சிருக்காங்க உள்ள இருந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஜன்னலும் இந்த மாதிரி தான் தெரியுது மேல போக போக வழி இன்னும் ஒடுக்கமாயிட்டே போகுது ஆனா மேல் தளம் வரைக்கும் போறதுக்கு அனுமதி இல்லை ஆயுதங்கள் சேமிக்கப்பட்ட ஒரு வாட்ச் டவர் இவ்வளவு கலையம்சத்தோட வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல இப்போ இந்த வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் ரெண்டு கதைகள் சொல்வேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ கதை ஒன்று திருமணத்துக்கான போர் முன்னூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூரை விஜயராகவ நாயக்கர் ஆட்சி பண்றாரு இன்னொரு சைட்ல மதுரை நாயக்கர் ராஜ்யத்தை சொக்கநாத நாயக்கர் ஆட்சி பண்றாரு 
இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு அரச குடும்பத்துக்கும் நடுவில் பெரிய பகை இதுக்கு காரணம் ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர் நாயக்கர் குடும்பத்திலிருந்து மதுரை திருமலை நாயக்கருக்கு பொண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த அரசி திருமலை நாயக்கர் மதுரையில் புதுசாக கட்டியிருந்த அரண்மனையை பார்த்து இது என்ன பெரிய அரண்மனை எங்கள் அப்பாவோட தஞ்சை அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு ஆத்திரம் அடைஞ்ச திருமலை நாயக்கர் கையில் இருந்த குருவாலை வச்சு அவங்கள குத்திடுறாரு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு குடும்பங்களுக்கும் நடுவில் பெரிய பகை உண்டாகுது இவங்களுக்குள்ள திருமண உறவு வச்சுக்கிறத முழுசாக நிறுத்திடுறாங்க காலம் உருண்டோடுது இப்போ மதுரையில் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிற சொக்கநாத நாயக்கர் தஞ்சை விஜயராகவ நாயக்கரோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு பொண்ணு கேட்டு ஆளுங்களை தஞ்சாவூருக்கு அனுப்புறாரு வந்து சேர்ந்த இவங்களை பார்த்த உடனே விஜயராகவ நாயக்கருக்கு பயங்கரமாக கோபம் வருது எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா பழசையெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம வீட்டில் பொண்ணு கேட்பான் அப்படின்னு அவங்கள அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுறாரு இதை கேள்விப்பட்ட சொக்கநாத நாயக்கர் அன்பா கேட்டா வழிக்க வரமாட்டீங்கல்ல இப்ப என்னோட படைக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய படைய தஞ்சாவூருக்கு அனுப்புறாரு மதுரை படை தஞ்சை கோட்டைய முற்றுகையிட்டு தாக்கி ஊருக்குள்ள நுழையிறாங்க தஞ்சை விஜயராகவ நாயக்கருக்கு கடைசியா ஒரு செய்தி அனுப்புறாங்க உங்க பொண்ணை கொடுக்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதோட போற நிறுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவர் உயிரே போனாலும் எங்க வீட்டு பொண்ணை மதுரைக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு போர் இன்னும் பெருசா நடக்க ஆரம்பிக்குது கடைசியில மன்னரே போர்ல இறங்குறார் இப்போ விஜயராகவ நாயக்கருக்கு அவர் ஜெய்ப்பாரான்னு முழுசா நம்பிக்கை இல்லை ஆனா ஒருவேளை மதுரை நாயக்கர்கள் அவரையும் அவரோட படையையும் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிருவாங்களோன்னு யோசிக்கிறார் உடனே அந்த புறத்துக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி அனுப்புறார் யாரையும் அந்த புறத்துக்கு நெருங்க விடக்கூடாது எந்த ஒரு கட்டத்தில் நாம் தோக்குற மாதிரி இருக்கோ அப்போ இன்னொரு செய்தி வரும் அந்த நொடியே அந்த புறம் முழுசா வெடிச்சு எரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தஞ்சை அந்த புறத்தில் அரச மகளிர் குழந்தைகள் எல்லாரும் தைரியமாக காத்திருக்காங்க அவங்கள சுற்றி வெடிமருந்தும் தயாராக இருக்கு வீரத்தோட போர் புரிஞ்சாலும் விஜயராக விநாயகர்னால ரொம்ப நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியல உடனே அந்த புறத்துக்கு செய்தி போகுது ஒரு பக்கம் மன்னர் சரிஞ்சு விழுகிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த புறம் வெடிச்சு செதறுது அரச மகளிர் குழந்தைகள் எல்லாம் தீயில எரிஞ்சு போறாங்க இதுக்கப்புறம் நினைச்சபடி பொண்ணு கிடைக்காட்டாலும் சொக்கநாத நாயக்கருக்கு தஞ்சை ராஜ்யம் முழுசா கிடைக்குது அவரோட தம்பி அழகிரி நாயக்கரை தன்னோட பிரதிநிதியா தஞ்சாவூர்ல ஆட்சி செய்ய வைக்கிறார் இதோட தஞ்சை நாயக்கர்களோட நூத்தம்பது வருஷ வரலாறு முடியுது இதோட நம்ம முதல் கதை முடியுது ஆனா இது முடிவில்ல இதுதான் ஆரம்பம் புரியலையா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் புரியும் சரி இப்ப நம்ம அரண்மனை பயணத்தை தொடர்வோம் போன வீடியோல மணிகோபுரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் சோழ அரண்மனை இருந்த இடமாவோ இல்ல நாயக்க அரண்மனை இருந்த இடமாவோ இருக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த புறம் வெடிச்சு எரிஞ்ச சம்பவம் பத்தி சொன்னேனே இது அதுல எஞ்சி இருக்கிற பகுதியா இருக்கலாம் சரி இப்போ அரண்மனையோட இன்னொரு சைடுக்கு போக போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே ஒரு சுரங்க பாதைக்குள்ள போவோம் மறுபடியும் சரஸ்வதி மகா லைப்ரரிக்கு வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைட் வழியா போறோம் அழகான ஓவியங்கள் நம்மளை வரவேற்குது ஹனுமான் இருக்காரு கஜலட்சுமி இருக்காங்க கிருஷ்ணர் ருக்மணி சத்யபாமா கூட இருக்காரு அடுத்தது அரண்மனை அருங்காட்சியகம் இங்க மராத்தி ஆட்சி காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் அவ்வளவு நல்லா பராமரிக்கலை இங்கே வர்ற டிக்கெட் வருமானத்தில் கவர்மெண்ட் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது 
நாம் நிறைய பேர் இங்கே வர ஆரம்பித்தோன்னா இந்த நிலைமை மாறலாம் ஆனால் அடுத்து நாம் போக போகிற மியூசியம் ரொம்ப சிறப்பானது ஷெர்ஃபோஜி மியூசியம் இதில் தான் அந்த சுரங்கப்பாதை இருக்கு படியில ஏறி உள்ள போக போறோம் இப்போ உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டாவது கதையை கேட்டாதான் உங்களுக்கு மீதி எல்லாமே புரியும் கதைக்கு தயாராகுங்க கதை இரண்டு பணியில் கிடைத்த ராஜ்யம் ஏற்கனவே சொன்ன கதையில சொக்கநாத நாயக்கர் தம்பி அழகிரிய தஞ்சாவூரை ஆள வச்சாரு அதோட தஞ்சாவூர் நாயக்கர் ராஜ்யம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இது முடிவில்லை இதுதான் ஆரம்பம் நம்ம ரெண்டாவது கதை இதோட தொடருது அண்ணனோட சார்பில் ஆட்சி செஞ்ச அழகிரி நாயக்கர் கொஞ்ச நாள்ல நாட்டு வருவாய அண்ணனுக்கு அனுப்புறத நிறுத்திடுறாரு தானே தஞ்சாவூரை தனியாட்சி செய்யறதா காட்டிக்கிறாரு கொஞ்சம் கூட விசுவாசம் காட்டாத அழகிரி மேல அண்ணன் சொக்கநாத நாயக்கருக்கு கோபம் வருது சீக்கிரமே அண்ணனோட ஆதரவை அழகிரி இழந்துடுறாரு இந்த நேரத்தில் அழகிரி நாயக்கரோட அரசவையில் ஒரு செயலாளர் வேலை பார்க்கிறாரு அந்த காலத்து செக்ரட்டரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் பெயர் வெங்கண்ணா இவர் விஜயராகவ நாயக்கரோட காலத்திலேயே வேலை பார்த்தவர் இப்போ புது ராஜ்யத்தில் இவருக்கு எந்த செல்வாக்கும் இல்லாமல் போச்சு நாம் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படியே இருக்கிறது ஒரு பெரிய நிலைக்கு எப்போ வருவோமோ அப்படின்னு கவலையில் இருக்காரு இந்த நேரத்தில் அவர் காதுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி வருது போர் நடந்தப்போ அந்த புறம் வெடிச்சு எரிஞ்சிச்சே அப்போ அரச குடும்பம் முழுச அழியலை அதுக்கு முன்னாடி தஞ்சை நாயக்க அரசி ஒருத்தங்க மூலமா அவங்களோட சின்ன வயசு பையனை மட்டும் தப்பிக்க விட்டுருக்காங்க அந்த இளவரசனை நாகப்பட்டினத்துல பெரிய வணிகர் ஒருத்தர் ரகசியமா வளர்த்துட்டு வந்திருக்காரு இத கேள்விப்பட்ட வெங்கண்ணாவுக்கு ஒரு யோசனை வருது இப்போ அழகிரி நாயக்கருக்கு அண்ணனோட ஆதரவு சுத்தமா இல்லாம போச்சு இந்த நேரத்துல எப்படியாவது இந்த இளவரசனை அரியணையில ஏத்தி பழையபடி தஞ்சை நாயக்க ராஜ்யத்தை அமைக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஒரு திட்டம் தீட்டுறாரு நாகப்பட்டினத்துக்கு கிளம்பி அந்த இளவரசனை ரகசியமா கூட்டிட்டு வர்றார் இந்த இளவரசனோட பேரு செங்கமலதாசன் இவரை கூட்டிட்டு விஜப்பூர் சுல்தானை பார்க்க போறாரு நீங்க தான் எப்படியாவது எங்க இளவரசரை அரியணையில ஏத்தணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே விஜப்பூர் சுல்தான் அவரோட தளபதியான வெங்கோஜியை அனுப்பி வைக்கிறார் இப்போ யார் இந்த வெங்கோஜி சத்ரபதி சிவாஜி உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் மகாராஷ்டிரால மராத்திய ராஜ்யத்தை துவங்கி வச்ச மன்னர் இவரோட தம்பி தான் இந்த வெங்கோஜி விஜப்பூர் சுல்தானோட தளபதியா இருக்காரு சுல்தானோட ஆணைப்படியே வெங்கோஜி தஞ்சாவூரை நோக்கி கிளம்புறார் பெரிய படையோட அழகிரி நாயக்கரை தாக்குறார் உடனே அழகிரி அண்ணன் சொக்கநாத நாயக்கர் கிட்ட உதவி கேட்கிறார் ஆனா எந்த ஆதரவும் கிடைக்கல வெங்கோஜி அழகிரி நாயக்கரை வீழ்த்தி தஞ்சாவூர் நாயக்க இளவரசர் செங்கமலதாசனை அரியணையில ஏத்துறாரு மறுபடியும் பழைய ராஜ்யம் வந்ததுல எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கண்டிப்பா வெங்கண்ணாவுக்கும் சந்தோஷம் தாம் பண்ண காரியத்தினால தனக்கு சீக்கிரமே மந்திரி பதவி கிடைக்கும்னு காத்துட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்தில் புது இளவரசர் நாட்டோட மந்திரி படை தளபதி பதவிகள் யாருக்குன்னு அறிவிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரெண்டு பதவிகளையும் ஒரே ஆளுக்கு கொடுக்க போறேன்னு அறிவிக்கிறாரு அது யாருக்குன்னா அவரை ரகசியமா வளர்த்த அந்த நாகப்பட்டின வணிகருக்கு இதை கேட்ட வெங்கண்ணாவுக்கு ஒன்னும் புரியல நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பையனை அரியணையில ஏத்தினா எனக்கு எந்த ஒரு பதவி உயர்வும் கிடைக்கலன்னு கோபத்துல நேரா வெங்கோஜிய பார்க்க போறாரு மறுபடியும் சூழ்ச்சி பண்றாரு 
போகிற வழியில் படையோடு தங்கியிருந்த வெங்கோஜியை பார்த்து இந்த சின்ன பையன் மன்னராகி எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்களே தஞ்சாவூர் ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு வெங்கோஜி அதை பண்ண முடியும் என்னோடய எஜமான் பிஜப்பூர் மன்னர் அவர் சொன்னதை செய்கிறது தான் என் வேலை நான் என் வேலையை முடிச்சிட்டேன் அந்த சின்ன இளவரசர் தான் மன்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு வெங்கண்ணா ஐயோ இப்போ வந்தீங்கன்னா இந்த பையனை சுலபமாக அடிச்சுட்டு நீங்களே தஞ்சைக்கு மன்னர் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த நேரத்தில் வெங்கோஜியோட காதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி வருது பிஜப்பூர் மன்னர் இறந்துட்டாருன்னு வெங்கோஜி யோசிக்கிறாரு நமக்கு மேலே இப்போ எஜமானே இல்லை அப்போ நாம் கஷ்டப்பட்டு வென்ற ராஜ்யத்தை ஏன் நாமளே எடுத்துக்க கூடாதுன்னு தஞ்சையை நோக்கி கிளம்புறாரு நாயக்க இளவரசனோட படையை ரொம்ப சுலபமாக தோக்கடிக்கிறாரு தஞ்சாவூரில் மராத்திய ராஜ்யத்தை உருவாக்குறாரு வெங்கோஜி அந்த ராஜ்யத்தோட முதல் மன்னர் ஆகிறாரு அந்த காலத்தில் எவ்வளவு சூழ்ச்சி எவ்வளவு ராஜதந்திரம் அவரோட சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு மராத்திய மன்னர்கள் தஞ்சாவூரில் ஆட்சி செய்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷத்துக்கு இவங்களில் ரொம்ப முக்கியமான மன்னர் தான் இரண்டாம் சரபோஜி இவரோட மியூசியமுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இது சதர் மஹால் அரண்மனைக்குள்ள இருக்கு இந்த இடத்துல தான் மன்னர் சரபோஜி வாழ்ந்திருக்காரு இந்த மன்னர் ஒரு பெரிய சேகரிப்பாளர் இன்னைக்கு சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரியில் இருக்கிற எக்கச்சக்கமான நூல்கள் சுவடிகள் எல்லாம் இவர் கலெக்ட் பண்ணது இந்த மியூசியம்லையும் அவரோட கலெக்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு பூஜை பொருட்கள் மன்னர் போட்ட உடைகள் வச்சிருக்காங்க இங்க மன்னருக்கு வீசுற வெண்சாமரம் கேடயம் கட்டாரி வாழ் எல்லாம் இருக்கு மன்னர் வம்ச மரபு வழிய பறைசாற்ற மாதிரி ஒரு மாலை வச்சிருக்காங்க இது போக ஒரு காலத்தில் அரச குடும்பம் பயன்படுத்திய பொருட்கள் துப்பாக்கி பீரங்கி குண்டுகள் வச்சிருக்காங்க மன்னர் இந்த அரண்மனையில் இருக்கும் போது ஆபத்து காலங்களில் எந்த நேரத்திலையும் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சுரங்க பாதை வச்சிருக்காரு அதுக்குள்ள தான் நாம் இப்போ போக போகிறோம் படிகள் உடஞ்சு போயிருக்கு பாதை முழுசா இருட்டா இருக்கு கீழே இறங்கி போய் பார்ப்போம் இந்த சுரங்க பாதை இப்படியே ஆறு கிலோமீட்டருக்கு போறதா சொல்றாங்க அதுவும் குறுகுன அகலம் இல்ல ஒரே நேரத்துல ரெண்டு குதிரை வண்டி போற அளவுக்கு பெருசா அமைச்சிருக்காங்களாம் இதுக்கு மேல போக முடியல சமீபத்தில் இந்த சுரங்க பாதை வழியா நிறைய பாம்பு வவ்வால் வருதுன்னு ஒரு சுவர் போட்டு அடைச்சிருக்காங்க இந்த சுரங்க பாதை எங்க போய் முடியும்னு நீங்க யோசிக்கலாம் அரண்மனையிலிருந்து கிழக்கில் புன்னை நல்லூர் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு போகுது இந்த கோவில் மராத்திய மன்னர்களால அமைக்கப்பட்டது அப்போ அரண்மனையிலிருந்து தப்பிச்சு சுரங்க பாதை வழியா வந்து கோவில் வழியா வெளியே வர்ற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க 
இந்த சுரங்கப்பாதையோட இன்னொரு பிரிவு பெரிய கோவில் வரைக்கும் போகிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அமெரிக்கா யூரோப்லலாம் டிஸ்னி வேர்ல்ட் யூனிவர்சல் மாதிரி நிறுவனங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அட்வென்ச்சர் அமைச்சிட்ருக்கிற இந்த காலத்தில் இந்த சுரங்க பாதையை சீரமைச்சு பொதுமக்கள் உள்ள முழுசாக பயணிக்கும்படியாக ஒரு மியூசியம் அமைச்சா எப்படி இருக்கும் அட்வென்ச்சருக்கும் பஞ்சம் இருக்காது நம்ம வரலாறை யாரும் மறக்கவும் மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெண்டாவது சுரங்க பாதை காட்டுறேன் இப்போ நாம் இருக்கிற சதர் மஹாலை ஒட்டி சர்ஜா மஹால்னு இன்னொரு அரண்மனை இருக்கு இதை கட்டினதும் இரண்டாம் சரபோஜி தான் இது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்யப்பட்ட சர்ஜா மஹாலோட வரைபடம் அந்த காலத்து அஞ்சு மாடி கட்டடம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கு பாருங்க நிறைய கட்டடக்கலை பாணிகள் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல்ஸ் கலந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு தளத்திலையும் ஜரோகான்னு சொல்லப்படுற ஜன்னல்கள் இருக்கு இது வழியா அரச குடும்பம் மக்களை பார்க்கற மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க ஒரு காலத்துல தஞ்சாவூர்ல இந்த சர்ஜா மஹால் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க எடுத்த ஒரு அரிய புகைப்படம் இப்போ ஈஸ்ட் மெயின் ரோட்ல இருந்து பார்த்தா இது இன்னைக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க இன்னும் கூட உயர்ந்து நிற்குது ஆனால் இன்னைக்கு தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவங்களே இது என்னதுனே தெரியாமல் வாழ்கிறாங்கிறது தான் கசப்பான உண்மை சரி இப்போ அரண்மனையோட கடைசி இடம் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு இடம் மராத்திய தர்பார் மண்டபம் முதல்ல தர்பார்னா என்ன சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் அவங்க அரசவையில் தினமும் மக்களை சந்திப்பாங்க அந்த அரசவையில் தான் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க இப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த அரசவை தான் தர்பார் ஆனால் அவங்க காலத்து அரசவை எப்படி இருந்திருக்கும்னு நம்மளால் பார்க்க முடியாமல் போச்சு இன்னைக்கு எஞ்சி இருக்கிறது இந்த மராத்திய அரசவை தான் மராத்தா தர்பார் பிரம்மாண்டமும் கலை அம்சமும் கூடியது இப்போ தர்பாருக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த முற்றத்தை சுத்தி பார்த்துருவோம் நடுவில் ஒரு நந்தி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனா இரும்புல செஞ்ச பீரங்கிகளும் ஒரு சிம்ம யாழியும் இருக்கு சைடுல சுத்தி ஒரு மண்டபம் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு ஆர்ட் கேலரி மாதிரி வச்சிருக்காங்க பெரிய பீரங்கி குண்டு இருக்கு அந்த காலத்து மைல் கல் இருக்கு தமிழ் எண்கள்ல எட்டுன்னு அர்த்தம் தஞ்சாவூருக்கு எட்டு மைல் போட்டிருக்கு இங்க ஒரு விளக்கு தூண்டு இருக்கு யாழி தூண் மேல எண்ணெய் ஊத்தி விளக்கு போடுற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க சப்த கன்னியர் இருக்காங்க மராத்திய மன்னர் துளஜாவோட தமிழ் கல்வெட்டு இருக்கு இத மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ இருக்கு இப்போ தர்பார் மண்டபத்துக்குள்ள போவோம் அந்த காலத்து அரசவை அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்க நடுவில் மன்னர் உட்கார்ந்துருப்பாரு சுத்தி அமைச்சர்கள் கீழே கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் கற்பனை பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ உண்மையாகவே அந்த காலத்துக்கு போகலாமா இதோ நூற்றி எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்காரங்க வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் அரசவையில் அரச அலுவலர்கள் சுத்தி நிற்கிறாங்க நடுவில் மன்னர் இரண்டாம் சிவாஜி உட்கார்ந்துருக்காரு அவருக்கு சாமரம் வீசுறாங்க அவரை சுத்தி மந்திரிகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க சில பிரிட்டிஷ்காரங்களும் உட்கார்ந்துருக்காங்க இங்க எவ்வளவு பெரிய தூண்கள் பாருங்க நாயக்க தர்பார் மண்டபம் மாதிரியே இதுவும் நீளமா சாலாக்காரமா இருக்கு
இப்போ இங்கேயும் ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு ஏற்கனவே பார்த்தது அரண்மனையில இது அரசவையில இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்காக நடுவுல மன்னர் உட்கார்ற இடத்துல ஒரு கூடாரம் வச்சிருக்காங்க பின்னாடி சுவர்ல தஞ்சை மராத்திய வம்சத்து கடைசி மன்னரான இரண்டாம் சிவாஜியோட ஓவியம் இருக்கு இதுல மன்னர் மட்டும் இல்ல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவர் கூட இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் திவான் அதாவது மந்திரி இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் இடுப்புல வாளோட தளவாய் அதாவது படைத்தளபதி இருக்காரு இது மூலிகைகளால தீட்டப்பட்ட ஒரு அழகான ஓவியம் ஆனா இதுல ஆத்திரம் அடைய செய்யற ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னு பாருங்க இப்படி வரலாற்று சின்னங்கள் மேல கிருக்கி வைக்கிறவங்களை என்ன பண்றது நம்ம ஊர்ல எல்லாத்தையும் சுத்தி கம்பி கேட்டு போட்டாதான் பத்திரமா இருக்குமா இல்லைன்னா கிருக்கிருவோம் உடைச்சிருவோம் அப்படித்தானே வரலாற்று சின்னங்கள் பத்திரமா இருக்க கேட்டு தேவையில்லை நம்ம வரலாறு மேல கொஞ்சம் மரியாதை இருந்தா போதும் இது எல்லாமே நின்றும் ஆனா அடுத்து இந்த மாதிரி பண்றவங்களை நீங்க பார்க்கும்போது சும்மா விடக்கூடாது இவங்களை என்ன பண்ணணும்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்றேன் சரி இப்ப இங்க ஒரு ட்ரெஷ ஹண்ட் பண்ண போறோம் பொக்கிஷ வேட்டை இங்க அப்படி என்ன பொக்கிஷம் இருக்குதுன்னு கேட்கறீங்களா எக்கச்சக்கமா இருக்கு இந்த தர்பார் மண்டபத்துல ஒரு இன்ச்சு விடாம சிற்பம் ஓவியம்னு எல்லா பொக்கிஷத்தையும் தேட போறோம் நமக்கு இதுக்கான டைம் ஒரு நிமிஷம் போலாமா இங்க பத்து தூண்கள்ல விஷ்ணு தசாவதாரமான பத்து அவதாரங்கள்ல இருக்காரு கண்டுபிடிப்போம் இங்க ஆமையா இருக்காரு கூர்மாவதாரம் இங்க பன்றியா இருக்காரு பராக அவதாரம் இங்க பாதி மனுஷன் பாதி சிங்கம் நரசிம்ம அவதாரம் இங்க குள்ளமா இருக்கிற வாமன அவதாரம் இன்னும் மீதி ஆறு சிற்பங்கள் இருக்கு இத நீங்க இங்க வரும்போது எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் அடுத்தது ரெண்டு பக்க சுவர்கள்ல நாலு பேனல் ஸ்கல்பர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ராமர் சீத்தை கல்யாணம் ரெண்டு சிவன் பார்வதி அதாவது மீனாட்சி சுந்தரர் கல்யாணம் மூணு கைலாயத்துல சிவன் பார்வதியோட இருக்காரு நாலு வைகுண்டத்துல விஷ்ணு லக்ஷ்மி கங்கா சரஸ்வதி கூட இருக்காரு அடுத்தது தூண்கள் சேர்ற இடத்துல மேல நாலு சிற்பங்கள் இருக்கு விஷ்ணு கருடன் மேல உட்கார்ந்திருக்காரு சிவன் நந்தி மேல உட்கார்ந்திருக்காரு பிரம்மா அன்னப்பறவை மேல உட்கார்ந்திருக்காரு இந்திரன் ஐராவதமான வெள்ளை யானை மேல உட்கார்ந்திருக்காரு அடுத்தது ஓவியங்கள் படுத்த உருவத்துல அனந்த சேன பெருமாள் இருக்காரு முருகன் வள்ளி தெய்வானையோட இருக்காரு கிருஷ்ணர் பாமா ருக்மணியோட இருக்காரு இது போக இன்னும் எத்தனையோ இருக்கு இப்ப சொல்லுங்க இவ்வளவு கலை பொக்கிஷங்கள் இருக்கிற இடத்த இப்படி பண்ணலாமா அடுத்து இந்த மாதிரி பண்றவங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா விடக்கூடாது கோபமும் படக்கூடாது ஆனா நான் சொன்ன இந்த இடத்தோட பெருமைகளை ஒரே ஒரு நிமிஷம் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க பண்ணதை நினைச்சி அவங்களே தலை குனிவாங்க அதுவே மாற்றத்தை உண்டாக்கும் இந்த அரண்மனை ஐநூறு வருஷ வரலாற ஒழிச்சு வச்சிருக்கு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு சிற்பமும் ஓவியமும் யாரும் நம்மளை பார்க்க வர மாட்டாங்களா அரண்மனையோட கதைகளை கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஏங்கி நிற்குது அழிவோட விளிம்பில் இருக்கிற இந்த அரண்மனையை நீங்க எல்லாரும் நேரில் வந்து பார்க்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த அரண்மனையையும் நம்ம வரலாறையும் காப்பாற்றுறது நம்ம கடமை சரி இதுவரைக்கும் மூணு சோழ அரண்மனைகளை தேடி போயிருக்கோம் 
இப்போ நாயக்க மராத்தி அரண்மனையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு காலத்தில் பாண்டியர்கள் இருந்தாங்களே அப்போ அவங்களோட கோட்டைகள் அரண்மனைகள் எங்கே போயிருக்கோம் நம் பயணம் தொடரும்